দেশের স্থিতিশীলতা চায় না বলেই অগ্নি সন্ত্রাস ও নাশকতা করে বিএনপি রংপুরে নির্বাচনী জনসভায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে প্রতিরোধের আহ্বান নির্বাচনে পাঁচশো একাত্তর কোটিপতি প্রার্থী আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের প্রায় সবাই কোটিপতি তথ্য টিআইবির সম্পদশালী আর দিন আনে দিন খায় এই দুটি সমাজ এখন দেশে মন্তব্য সুলতানা কামাল দেশে দশ হাজার তিনশো কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ ইসিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকা আগের রাতে ভোট হবে না শতভাগ নিশ্চয়তা সিইসির তিন জানুয়ারি মাঠে নামছে সেনাবাহিনী প্রহসনে নির্বাচনী খেলা বর্জন করবে জনগণ বলেছেন বিএনপি নেতারা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের নতুন মডেল বিশ্বকে দেখানোর আশা ওয়াইদুল কাদেরের দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ ছিল না দেশের স্থিতিশীলতা চায় না বলেই বিএনপি অগ্নি সন্ত্রাস ও নাশকতা করে তাদেরকে প্রতিরোধ করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি গতকাল রংপুরের পীরগঞ্জে দলের উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন মানুষের জীবন নিয়ে কাউকে খেলতে দেওয়া হবে না তিনি বলেন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করে একমাত্র আওয়ামী লীগ উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকামার্কায় ভোট চান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রংপুর থেকে রিপোর্ট করছেন রকনুজ্জামান ছবি তুলেছেন জামাল উদ্দিন সাথে ছিলেন সহকর্মী জয়েল আহমেদ নির্বাচনী প্রচারে মঙ্গলবার রংপুর সফর করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে বাংলাদেশ বিমানের একটি নিয়মিত ফ্লাইটে সৈয়দপুর পৌঁছান আওয়ামী লীগ সভাপতি সৈয়দপুর থেকে সড়ক পথে প্রথমে রংপুর তারাগঞ্জে একটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতি উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোট চান শেখ হাসিনা সাত জানুয়ারি নির্বাচনে একেবারে সকালবেলা উঠে যারা ভোটার তাদেরকে নিয়ে সবাই ভোট কেন্দ্রে যাবেন আর নৌকা মার্কা নুহ নবীর নৌকা মার্কা সেই মহাপ্লাবনে মানুষকে বাঁচিয়েছিল এই নৌকা মার্কা যে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আপনার স্বাধীনতা পেয়েছেন এই নৌকা মার্কা যে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আজকে উত্তরবঙ্গ মাঙ্গাব থেকে মুক্তি পেয়েছে এরপর রংপুর হয়ে পীরগঞ্জ যাওয়ার পথে মিঠাপুকুরে আরও একটি নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতি স্বল্প সময়ের এই পথসভায় ছিল স্থানীয় মানুষের উৎসাহী উপস্থিতি দু হাজার তেরো সালে চোদ্দ সালে কিভাবে অগ্নি সন্ত্রাস করে মানুষকে পুড়িয়ে মেয়েছে ওই বিএনপি যাওয়ার জন্য একটা সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য তৈরি করেছিল তারা আমরা কঠোর হাতে সেটা দমন করি জমিবাদ সন্ত্রাস দূর করেছি কাজে এই অঞ্চলে আজকে শান্তি বিরাজমান এরপর পীরগঞ্জ শ্বশুরবাড়ি জয় সদনে মধ্যাহ্ন বিরতির পর বিকেলে পীরগঞ্জের নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ততক্ষণে পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে শেখ হাসিনা বিএনপির আমলের লুটপাটের ফলস্বরূপ রংপুরে মঙ্গা দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেন বলেন যারা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত চায় না তারা মানুষের ভালো দেখতে পারে না যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীর পকেট থেকে যে সব দল উঠে এসেছে তারা মানুষের শান্তি দেখতে পারে না যে কারণে আপনাদের মনে আছে এই রংপুরও বাদ যায়নি অগ্নি সন্ত্রাস বাসে আগুন গাড়িতে আগুন ট্রেনে আগুন আপনারা দেখেছেন কয়েকদিন আগে ট্রেনের ফিস প্লেট খুলে ফেলে দিয়েছে ওই বিএনপি জামা কেন বগি পড়ে যাবে অ্যাক্সিডেন্ট হবে মানুষ মরবে মানুষ মরার মারার ফাঁদ তারা তৈরি করে দিয়েছে বিএনপির আন্দোলনের নামে আগুন দিয়ে মানুষ পরানোর সমালোচনা করার পাশাপাশি তাদের প্রতিহত করার আহ্বানও জানান শেখ হাসিনা অগ্নি সন্ত্রাস এবং জ্বালাও পোড়াও এটাই নাকি তাদের আনন্দ এটাই তাদের আন্দোলন মানুষের জন্য আমরা রাজনীতি করি মানুষ হত্যা করে মানুষকে খুন করে তারপরে কি আন্দোলন সেটাই আমার প্রশ্ন আমি আপনাদের বলবো আমাদের যুব তরুণ সমাজ এখানে আছে ছাত্ররা আছে সবাইকে প্রত্যেকে সজাগ থাকতে হবে ওই ধরনের অগ্নি সন্ত্রাস যারা করতে আসবে তাদের সাথে সাথে ধরতে হবে এবং ধর তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে এবং তাকে পুলিশে সম্পর্ক করতে হবে মানুষের জীবন নিয়ে কাউকে আমরা খেলতে দেব না রংপুর ছয় আসনে নৌকার প্রার্থী স্পিকার শিরিন শারমিনকে নিজের মেয়ে পরিচয় করিয়ে আবারও নৌকার পক্ষে ভোট চান শেখ হাসিনা তাকে জয়যুক্ত করা মানে আমাকে ভোট দেওয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার রংপুরের নির্বাচনী সফরে একাধিক পথসভা ছাড়াও নিজের শ্বশুরবাড়ি এলাকা রংপুর পীরগঞ্জের এই জনসভায় উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে আরও একবার নৌকার পক্ষে সমর্থন চাইলেন রংপুরবাসী রকুলুসামান বাংলা ভিশান পীরগঞ্জ রংপুর দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক কোটিপতি প্রার্থী অংশ নিচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে পাঁচশো জন কোটিপতি এদের মধ্যে 
শত কোটিরও বেশি টাকার মালিক আঠারো জন বছরে কোটি টাকার উপর আয় করেন একশো জন আর মোট প্রার্থীর সাতান্ন শতাংশের পেশাই ব্যবসা প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ করে গতকাল এমন তথ্য উপস্থাপন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিএবি জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের প্রভাবে রাজনীতিকরা কোন ঠাসা বা বিলুপ্ত প্রায় প্রার্থীদের এত সম্পদ বাড়ে কি করে এমন প্রশ্ন তুলে সংস্থাটি মনে করেন এটা রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য খুবই বিপজ্জনক রিপোর্ট করছেন দীপন দেওয়ান সাত জানুয়ারির নির্বাচনে লড়ছেন আঠারোশো ছিয়ানব্বই জন প্রার্থী এদের মধ্যে এবারই সর্বোচ্চ আঠারো শতাংশ বা তিনশো সাতচল্লিশ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে সাতান্ন শতাংশ প্রার্থী স্নাতক পাস কোটিপতি প্রার্থীদের মধ্যে আওয়ামী লীগের দুশো পঁয়ত্রিশ জন জাতীয় পার্টির সাতচল্লিশ জন স্বতন্ত্র একশো ষাট জন জাসদের সাত জন তৃণমূল বিএনপির ছয় জন সম্পদের মালিকানায় শীর্ষ দশ জনের মধ্যে ছয় জনই আওয়ামী লীগের আর চার জন স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্যদের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি আয় বেড়েছে ষাট জনের দ্বাদশ নির্বাচনে শীর্ষ দশ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে আওয়ামী লীগের পাঁচ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী চার জন এবং জাতীয় পার্টির একজন আর এমপিদের স্ত্রী বা নির্ভরশীলদের মধ্যে চব্বিশ জনের আয় বেড়েছে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি গত পাঁচ বছরে অধিকাংশ মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীর আয় ও সম্পদ বেড়েছে এমন তথ্য উপস্থাপনের পর টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন একজন মন্ত্রীর বিদেশে চলমান ব্যবসার মূল্য দু হাজার কোটি টাকা অভিযোগ করেন রাজনীতি আর ব্যবসা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে অর্থ বৃত্তির প্রভাবের মাধ্যমে ঢুকে বা কানেকশনের মাধ্যমে রাজনীতি ঢুকে তাদের মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক অবস্থানটিকে ব্যবহার করে তারা ব্যবসায়িক সুবিধা ব্যক্তিগত সম্পদ বিকাশের সুবিধা হিসাবে সুবিধার উপায় হিসাবে দেখেন বা সেটা সাফল্যের সাথে করতে পারেন যারা সুস্থ রাজনীতি ধারক বাহক যারা রাজনৈতিক দলগুলিতে দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পৃক্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত তারা নিজেদেরকে কোন ঠাসভাবে তারা নিজেদেরকে বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি মনে করেন যেটি দেশের রাজনীতির জন্য গণতন্ত্রের জন্য ভবিষ্যতের জন্য সুখকর নয় সম্পদ বিকাশ হয়েছে যদি বৈধভাবে হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু কারোই কোনো আপত্তি থাকবে না কোনো কোশ্চেন করার কোনো অধিকার থাকবে না কারো কিন্তু অবৈধ প্রক্রিয়া যদি হয়ে থাকে বৈধ প্রক্রিয়া বৈধার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়া হয়ে থাকে যদি এবং তারও তারও উপর যদি আবার সেটা গোপন তথ্য গোপনও রাখা হয়ে থাকে উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু শাস্তি যোগ্য অপরাধ এবং সেটি জবাবদিতা নিশ্চিত করা দরকার অনুষ্ঠানে টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন বাংলাদেশে এখন দুটো সমাজ তৈরি হয়েছে একটি সম্পদশালী আর একটি দিন আনে দিন খাই শ্রেণী যে সম্পদটা আমরা বাইরের থেকে এনে কিংবা কোথাও থেকে কি বলে কৃত্রিমভাবে তৈরি করে করে নেই এটা আমাদের দেশের মধ্যে যে সম্পদ ঘুরছে সেটার থেকে কেউ নিয়ে নিচ্ছে কেউ পাচ্ছে না সেই জন্যই তো এটা হচ্ছে একটা অসম সমাজ আমরা তৈরি করেছি কাজে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এই যে হলফনামায় যে তথ্যগুলি এসেছে আমাদেরকে কি বার্তা দিচ্ছে এই বার্তাটাই দিচ্ছে যে যারা শাসক গোষ্ঠী আছেন তারা ক্রমশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে অঙ্গীকারগুলি ছিল মুক্তিযুদ্ধের যে আমরা সাংবিধানিকভাবেই বলি কিংবা সময়ে সময় আমরা রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি বলে যেই দল নিজেদেরকে দাবি করছে তাদের হাতে যখন দেশ তখন আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কত বাইরে কাজ করছি সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় হলফনামা প্রকাশ করেই নিজ দায়িত্ব শেষ করে বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে ইসির পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদও দিয়েছে টিআইবি এখন হচ্ছে যে কেউ কেউ এসে বলছেন যে দীপন দেওয়ান বাংলা ভিশন ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে দশ হাজার তিনশো ভোট কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয় নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা বিয়াল্লিশ হাজার একশো উনপঞ্চাশটি আর সারা দেশে মোট ভোটার সংখ্যা এগারো কোটি ছিয়ানব্বই লাখ একানব্বই হাজার ছয়শো তেত্রিশ জন এর মধ্যে নারী পাঁচ কোটি উননব্বই লাখ উনিশ হাজার দুইশো দুই জন পুরুষ ভোটার ছয় কোটি সাত লাখ একাত্তর হাজার পাঁচশো উনআশি জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার আটশো বাহান্ন জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পেশি শক্তি কোনোভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না আগের রাতে ভোট হবে না বলে শতভাগ নিশ্চয়তাও দিয়েছেন সিইসি 
মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় শেষে তিনি এ কথা বলেন তিনি বলেন একজনকে ভোট দিলে অন্যজনের কাছে ভোট চলে যাবে এমন গুজবের কোনো ভিত্তি নেই নির্বাচন কমিশন শতভাগ নিশ্চয়তা দিচ্ছে ভোট যাকেই দেওয়া হবে তার কাছেই যাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা দেন এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সহিংসতার কথা স্বীকার করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেন যেসব স্থানেই এমন ঘটনা ঘটছে সেখানেই নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণ হলে তার প্রার্থিতাও বাতিল করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি ভোট যেখানেই দেন ওইখান থেকে আরেক জায়গায় চলে যাওয়ার যে সম্ভাবনা নেই এখন আগা এই ইয়েতে সেটা আমরা একশো শতাংশ আমি তাদেরকে বললাম নিশ্চিত করতে পারি ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউন্টিং এবং ডেক্লারেশন পোলিং শুরু হওয়ার পর কাউন্টিং অ্যান্ড ডেক্লারেশন পর্যন্ত তারা ওখানে উপস্থিত থেকে দেখবেন যে গণনা সঠিকভাবে হয়েছে কিনা যদি গণনা সঠিকভাবে হয়ে যায় প্রতিটি কেন্দ্রে এভাবে তাহলে নিশ্চিতভাবে ভোট অবাধ সুস্থ নিরপেক্ষ হয়ে গেল আর যদি মাঝখানে কোনো পেশি শক্তির উদ্ভব ঘটে সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবেন আমরা সে সমস্ত ভোট কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করে দিতে পারব এইভাবে আমরা ওনাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছি দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করতে আগামী তিন জানুয়ারি থেকে ভোটের মাঠে নামছে সেনাবাহিনী সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে পাঠানো এক চিঠিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে এতে বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের অনুরোধের প্রেক্ষিতে স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানে তিনশোটি নির্বাচনী এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা তিন জানুয়ারি থেকে দশ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট আট দিন ভোটের মাঠে সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন সেনা সদস্যরা প্রতিটি জেলা উপজেলা মেট্রোপলিটন এলাকার জনগুরুত্বপূর্ণ ও সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়োজিত থাকবেন রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে সমন্বয় করে তারা কাজ করবেন সেনাবাহিনীর টিমের সঙ্গে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটও থাকবেন এর আগে ইসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল উনত্রিশ ডিসেম্বর থেকে নির্বাচনের মাঠে সেনাবাহিনী দায়িত্ব পালন করবেন এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন সেনাবাহিনী এবার বেশি সময় মাঠে থাকবে তাই নির্বাচনী মাঠের পরিস্থিতি আরও নিয়ন্ত্রণে আসবে গতকাল সচিবালয় ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন নির্বাচন কমিশনের চাহিদা অনুসারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রদবদল হচ্ছে বলেও জানান তিনি একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন বানচালের হুমকি দিচ্ছেন পুরো পোড়াচ্ছেন আপনারা ট্রেনে নাশকতা করছেন সেই জন্যই এবার নির্বাচন কমিশন মনে করেছেন যে আর্মি থাকলে ভালো হয় সেই জন্যই আর্মির তিনি আর্মির কথা বলেছেন কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এখানে নেই নির্বাচন আসলে একটা উত্তেজনা একটা আনন্দমুখর পরিবেশ একটা তা যার যার ক্যান্ডিডেটকে জয়ী করতেই হবে এইরকম একটা ভাব চলে আসে মানে ক্যান্ডিডেটদের এবং সমর্থকদের সেই সময় একটু বাঘ বিতণ্ড সেই সময় একটা কিছু হয়েই থাকে দুই একটি ঘটনা যে ঘটে গিয়েছে এবং এইগুলিকে আইডেন্টিফাই করেছেন এবং তাদেরকে অ্যারেস্টও করে ফেলেছেন এবং ভবিষ্যতে যাতে না হয় সেই জন্য তারা টহল বৃদ্ধি করেছেন নির্বাচনের নামে যে প্রহসন আয়োজন করা হয়েছে জনগণ সেই নির্বাচনী খেলা বর্জন করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলের নেতারা গতকাল তারা বলেছেন সরকার তামাশা নির্বাচন করে ফেললেও জনগণের কিছু যায় আসে না এখন সময় আছে সংসদ ভেঙে নির্বাচন পিছিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের নইলে দেশ বড় ঝুঁকিতে পড়বে আরও জানাচ্ছেন জাহাঙ্গীর আকন্দ ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে তিন দিনব্যাপী গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির প্রথম দিনে মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরের সোনালী ব্যাংকের সামনে থেকে লিফলেট বিতরণ শুরু করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান এরপর মতিঝিল দিলকোষা বাণিজ্যিক এলাকার বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করেন তিনি এ সময় তিনি বলেন যে নির্বাচনে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ নেই সেই নির্বাচন জনগণ বর্জন করবে যে প্রহসনের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কোনো প্রার্থী নাই শুধুই সরকারি দল যাকেই ভোট দেওয়া হোক না কেন তিনি হবেন এই সরকারি দল কিংবা সরকারের সমর্থক কোনো ব্যক্তি এরকম একটা নির্বাচনী খেলা জনগণ চায় না আর চায় না বলে তারা এই নির্বাচন বর্জন করতে চায় আমরা সে কারণেই 
জনগণের প্রতি এই নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়েছি নির্বাচনের নামে এই প্রহসন তারা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে করেও ফেলতে পারে কিন্তু কিছু আসা যায় না জনগণ এটাকে সমর্থন জানাবে না এবং গণতান্ত্রিক বিশ্ব এটাকে গ্রহণ করবে না মতিঝিলের বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে থেকে গণতন্ত্র মঞ্চ গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করতে চাইলে বাধা দেয় পুলিশ এ সময় রাস্তায় পুলিশের সাথে নেতাকর্মীদের ধস্তাধস্তি হয় বেশ কিছুক্ষণ পুলিশের সাথে নেতাকর্মীদের ধস্তাধস্তির পর কিছু সময়ের জন্য রাস্তায় অবস্থান করেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাকর্মীরা এ সময় পুলিশি বাধার নিন্দা জানান নেতারা এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে গণতন্ত্র মঞ্চ সেখানে সাত জানুয়ারি নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে না যেতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা ভোট কেন্দ্রে যেতে জনগণকে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন নেতারা জাহাঙ্গীর আকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ মহাসচিব রাহুল কবির এসপি মঙ্গলবার এক অনলাইন ব্রিফিংয়ে তিনি আহ্বান জানান বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কারা ভারতের প্রার্থী সে কথা জানতে চান তিনি এখন তাদের এদেশীয় অনুচরদের নমিনেশনও দিচ্ছে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের এই বক্তব্য চরম রাষ্ট্রদ্রোহিত নয় কি অথচ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা প্রতিবাদেরও সাহস পায় না সরকার বা নির্বাচন কমিশন তার মানে তারা স্বীকার করে নিয়েছে ভারত তাদের অনুগত বহু সংখ্যক মনোনয়ন দিয়েছে আমরা জানতে চাই প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মতো আর কে কে ভারতের প্রার্থী তার তালিকা প্রকাশ করা তো দেশের জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান গণতন্ত্র হত্যার জন্য ভারতের প্রার্থীদের বিজয়ী করার এই পাতন নির্বাচনে কেউ ভোট দিবেন দেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানাতে না চাইবে ভোট বর্জন করে তারা নির্বাচিত হলে দেশকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়াটা অসম্ভব কিছু নয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ওয়েস্ট মিনিস্টার গণতন্ত্রের নতুন একটা কৌশল ও মডেল তৈরি করে বিশ্বকে দেখাতে চায় তার দল মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানী তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক শেষে কথা বলেন ওবায়দুল কাদের শুভ মাহফুজ রিপোর্ট ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের সাথে প্রায় দুই ঘন্টার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন ওবায়দুল কাদের এ সময় ইউ প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকের বিষয়ে বিস্তারিত জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচন নিয়ে ভয়ভীতি আছে তবে নির্বাচন সন্তোষজনক হবে এটাই প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করা হয়েছে এটা বহু আগে জানা কথা কাজে নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় তারাও জানেন যে কেন আসে তারা আমাদের কথাই বেশি শুনতে আগ্রহী ছিলেন মন্তব্যের ব্যাপারটা তারা ওইভাবে করতে চাননি বিএনপি ভোটারদেরকে ভোট দিতে নিরুৎসাহিত করবে সে কারণে ভোটার উপস্থিতি কমে যাবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন ভোটার উপস্থিতি নিয়ে কোনো চিন্তা নেই তার দলের আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পক্ষে তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাজ করতে অসুবিধা নেই বলেও জানান তিনি ভোটার উপস্থিতি নিয়ে আমাদের কোনো দুশ্চিন্তার বিশ্ব আমরা দেখছি না কারণ আমাদের হিসেব আছে আমরা ইলেকশন নিয়ে আমাদের একটা হিসেব করছি এখন বিএনপি কত কথা বলবে যারা দেখতে নারী তার চলন পাকা তাদের এরকম তারা এখন এই ইলেকশন তো তারা নেই 
অপোজিশন কয়েকটি দল বিএনপি একটা বড় দল এরা ইলেকশন শুধু বয়কট করেনি এরা ইলেকশন পণ্ড করতে চায় বা ছাল করতে চায় নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ আর কোনো বদনাম নিতে চায় না বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের আমরা বদনাম নিতে চাই না শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দেশের স্থিতিশীলতা চায় না বলেই অগ্নি সন্ত্রাস ও নাশকতা করে বিএনপি রংপুরে নির্বাচনী জনসভায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে প্রতিরোধের আহ্বান নির্বাচনে পাঁচশো একাত্তর কোটিপতি প্রার্থী আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের প্রায় সবাই কোটিপতি তথ্য টিআইবির সম্পদশালী আর তিন আনের তিন খায় এই দুটি সমাজ এখন দেশে মন্তব্য সুলতান আকাম দেশে দশ হাজার তিনশো কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ ইসিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকা আগের রাতে ভোট হবে না শতভাগ নিশ্চয়তা সিইসির তিন জানুয়ারি মাঠে নামছে সেনাবাহিনী প্রহসনে নির্বাচনী খেলা বর্জন করবে জনগণ বলেছেন বিএনপি নেতারা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের নতুন মডেল বিশ্বকে দেখানোর আশা ওবায়দুল কাদের এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নয়টা রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ফিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ফিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ফিশন নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ